بسم الله الرحمن الرحيم আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ইব্রাহিম ভাই প্রশ্ন করেছেন যে নফল সালাতে সূরা ফাতিহার পরে সূরা ইখলাস তিনবার পড়ার কথা তিনি জেনেছেন পরবর্তীতে তিনি জেনেছেন যে যে কোন জায়গা থেকে পড়লে হয় তো এই বিষয়ে আবার পুনরায় প্রশ্ন করেছেন যে আসলে সঠিক কোনটি হবে ওর জবাব বিল্লাহি তাওফিক নফল সালাত হোক ফরজ সালাত হোক সুন্নাত হোক ওয়াজিব হোক সুন্নতে মুয়াক্কাদা হোক গায়রে মুয়াক্কাদা হোক যত নামাজ চিত্র রয়েছে সমস্ত সালাত আদায়ের ক্যাটাগরি এক এক এবং অভিন্ন হুবহু এক শুধুমাত্র নিয়াতের পরিবর্তন হয় যে কোনটি আমি ফরজ পড়তেছি কোনটি সুন্নত বা কোনটি নফল এছাড়া সমস্ত নামাজ এক একই রকমেরই পড়তে হয় নফল সালাত দুরাঘাত দুরাঘাত করে পড়তে হয় ফরজ সালাত তো আল্লাহ তালা যা নির্দিষ্ট করেছেন তাই পড়তে হয় যেমন চার রাখাত জোহর চার রাখাত আসর এশা চার রাখাত মাগরিব তিন রাখাত ফজর দু রাখাত বাকি নফল সালাত সালাত লাইলি ও নাহারি মাসনা মাসনা দুরাঘাত দুরাঘাত করে পড়তে হয় সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে সুরা ফাতে হ্যাঁ পড়া বাধ্যতামূলক এরপরে আপনি কারণ কারি যে কোনো জায়গা থেকে যতটুকুই পড়তে পারেন একটি আয়াত পড়তে পারলেও যথেষ্ট হয়ে যাবে সুরা কাহাফের একটি আয়াত পড়লেন সুরা মুলকের একটি আয়াত পড়লেন যে কোনো জায়গা থেকে ফাকরা উমাতাল করান সুরা এক লাশই পড়তে হবে তিনবারই পড়তে হবে এই বিষয়ে এইরকমের কোনো বাধ্যতামূলক নেই কারণ কারিমের যে কোনো একটা জায়গা থেকে ছোট্ট তিনটা আয়াত সুরা কাউসার পাঠ করলেন তিনটি আয়াত সুরা আসর পাঠ করলেন তো এইভাবে করে সমস্ত সালাদ গুলো এমনটি নয় তবে নফল সালাদ নিয়ম হলো দীর্ঘায়িত করে পড়ার সাল্লামের সৈন্য ছিল তিনি ফরজ সালাদ গুলো যেগুলো জামাতের সাথে সেগুলো আদায় তাড়াতাড়ি করতেন আর নফল সালাদ দীর্ঘক্ষণ তেলাবাদ করতেন তো অনেক সময় যদি কেউ দীর্ঘক্ষণ পড়তে চান কিন্তু আপনি সুরা তেমন একটা বেশি জানেন না তাহলে যেই কোনো সুরা যেই কোনো সুরা বারবার বারবার পড়তে পারেন যেমন সুরা ফিল আলাম তোরা কাইবে ফার বুগা বিয়স হাবিল ফিল এই সুরাটা জানেন আর একটা সুরা জানেন অথবা মোটামুটি চারটি সুরা জানেন তো ইচ্ছা করলে কোনো একটি সুরাকে আপনি বারবারও পড়তে পারেন একটি সুরাকে বারবারও পড়া যেতে পারে রসুল্লাহ সাল্লাম একটি আয়াতকে বারবারও পড়েছেন কিন্তু আজি বহু আয়াত নবীজি একেবারে বহুবার পড়েছেন তিনি এভাবে করে কোন সুরাকে নির্দিষ্ট করে কোন নামাজের জন্য করা উচিত নয় বরং মুক্ত রাখতে হবে আম আম মানে ব্যাপকতা রয়েছে আহ সালাতে সুরা ফাতেহা তো বাধ্যতামূলক পড়বেনি ফাতেহার পরে যেই কোন জায়গা থেকে সুরা বা কারার শুরু থেকে নিয়ে প্রমাণিত করানোর কারিম সালাতের মধ্যে তেলাবাদ করতে হবে কোন নির্দিষ্ট সুরা নয় রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বিশেষ বিশেষ কিছু সালাতে তিনি কিছু কিছু সুরা পড়তেন কিন্তু এটি এমন নয় যে তিনি ওটি বলেছেন যে এটি পড়তে হবে না যেমন জুমার দিন তিনি প্রথম রাখাতে সুরা আলা পড়তেন দ্বিতীয় রাখাতে সুরা রাশিয়া পড়তেন কিন্তু এর হেরে ফেরে পরিবর্তন করতেন সুরা হামিম সাজদা কখনো কখনো ফজরের নামাজে পড়তেন কখনো কখনো দ্বিতীয় রাখাতে সুরা দাহার পড়তেন তো যাই হোক আমরা তাহলে বুঝলাম যে সালাত ফরজ হোক বা সুন্নাত হোক বা নফর হোক সুরা ফাতেহার পরে কানুন কারিমের যেই কোনো জায়গা থেকে আপনি তেলাবাদ করতে পারবেন কোন একটি আয়াতকেও বারবার পড়তে পারবেন কোন একটি সুরাকেও বারবার পড়তে পারবেন জি আশা করি ভাই ইব্রাহিম আপনি হামিম সাজদা কখনো কখনো ফজরের নামাজে পড়তেন কখনো কখনো দ্বিতীয় রাখাতে সুরত দাহার পড়তেন তো যাই হোক আমরা তাহলে বুঝলাম যে সালাত ফরজ হোক বা সুন্নাত হোক বা নফর হোক সুরা ফাতেহার পরে কানুন কারিমের যেই কোনো জায়গা থেকে আপনি তেলাবাদ করতে পারবেন কোন একটি আয়াতকেও বারবার পড়তে পারবেন কোন একটি সুরাকেও বারবার পড়তে পারবেন জি আশা করি ভাই ইব্রাহিম আপনি উত্তর পেয়েছেন
ಒಂದು ಪಾತಿ ಒಂದು ಮಾತಿ ನೈಜ ರಾಘುಮಾ ಒಂದು ಪಾತಿ ಒಂದು ಮಾತಿ ನೈಜ ರಾಘುಮಾ ಅಲ್ ಕುರಾನಿರ್ ಪಾತ್ ಏ ಪಾತಿ ಅಶುಲ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ ಕುರಾನಿರ್ ಪಾತ್ ಏ ಪಾತಿ ಅಶುಲ್ ಪಾತ್